paz, como é que vocês estão? Por aqui tudo na paz de Jesus. Eu sou Nadia Araújo, muito prazer. E estou de volta com mais um Contando Sua História, que é o quadro aqui do canal, onde meninos e meninas enviam seus relatos com os boys e as cronologias das Arábias. Quem quiser participar, manda um e-mail para mim e eu preciso que você faça três coisas. Primeiro, eu preciso que você autorize lá por escrito que sua história seja linda aqui no canal. Segundo, eu preciso que você coloque lá por escrito que você está ciente que uma vez que o vídeo for ao ar e não será tirado. E terceiro, eu preciso que você bote suas redes sociais para que eu possa ver que você não é um fake, ok? E... Ah, muito obrigada. Vou continuar agradecendo eternamente a quem já foi lá no Instagram me seguir para realizar meu sonho, me subir o dedinho de arrastar para cima. Quem não foi ainda, vai lá, me ajuda a realizar esse sonho, que ainda falta muita, muitos seguidores para que eu possa ter a liberação do arrasta para cima, ok? Bom, sem mais demoras, vamos lá à história de hoje. Fiquei muito feliz em receber esse e-mail, tá? Graças a Deus, nossas marias estão dando um retorno da, das histórias delas, porque geralmente o que, é que ocorre aqui? As meninas que mandam seus relatos aqui não gostam muito das, dos conselhos dados aqui, dos comentários dados aqui, e elas simplesmente desaparecem, somem, somem. Mas, mas, as meninas estão começando a ficar mais maleáveis e estão voltando para dar um retorno, eu estou ficando muito, muito feliz com isso. E aqui, esse e-mail de hoje, é o retorno de uma das nossas Marias. Ela foi do, da história aqui que a gente contou no dia 17 de julho do ano passado, o vídeo 72. Vou deixar aqui o link do vídeo para que vocês vão lá e relembrem a história da nossa Maria. E ela trouxe um desfecho aqui muito legal, tá? Da, da história dela. Ela falou o seguinte, depois dos seus alertas e dos comentários, eu também por pensar e ver que não queria aquilo para mim, decidi parar com tudo aquilo. O egípcio disse que o pai dele estava doente e por isso ficou uns dias sem entrar muito, o que foi ótimo para mim, que eu consegui me desintoxicar. Quando voltou, eu disse que o pai estava melhor, que já estava em casa, pois tinha ficado alguns dias internado. E ele, por ser o filho mais velho, teve que acompanhar todo o processo de perto, que inclusive atrapalhou muito no serviço dele, por se ausentar. Achei estranho, pois, aquilo geralmente, pois aqui geralmente quem cuida das coisas desse tipo são mulheres. Cultura, né? Pois bem, ele me disse que tinha pensado muito sobre a história do divórcio e estava levando em consideração essa questão mas disse que não poderia ser agora, e nisso eu sou lendo, pois a esposa cuida do pai e da mãe dele, faz comida, limpa a casa, etc., e que agora com ele doente, eu precisar mais ainda dos cuidados dela. Nisso, já me imaginei pensando, eu vivendo nas poeiras do Egito, limpando minha casa, casa da minha sogra, cozinhando para mim, para eles, nem aqui no Brasil eu faço isso, não sou boa dona de casa. Ainda bem, ainda lembrei de um vídeo da Dani Bogione, onde a mulher dizia que cuidava dos pais idosos, do Habib dela. E eles ficavam gemendo de dor o dia todo, e ela passando gel neles, fazendo massagem. Aquilo foi me dando um ruim, tá dando até em mim, imagina ela. Falei para ele que também pensei muito, e eu finalmente estava lúcida. É contra todos os meus princípios estragar um casamento. Não sei onde eu estava com a cabeça antes e que aquela vida não era para mim. Que eu sabia ser dona de casa, enfim. Que eu não sabia ser dona de casa, enfim. Falei várias coisas do porquê achei melhor nos afastarmos. Enfim, ele ainda insistiu muito. Achei melhor tirar um tempo para mim, longe de tudo isso. Viajei, curti a natureza, me desconectei da internet e me fez muito bem. Ele ainda me procurou e às vezes procura até hoje, mas eu não respondo mais. Conheci uma pessoa, um homem brasileiro, do jeitinho que pedi a Deus. Estamos firmes e pretendemos nos casar. Não quero dar lição de moral, quem sou eu para fazer isso? Mas só dizer para as meninas que às vezes... 
se tentarmos mudar de ares um pouco, pode ajudar a enxergar além da paixão que nos cega. Um grande beijo, Maria. Ah, minha gente, que bom, né? Que bom que a nossa Maria aqui do vídeo 72 abriu os olhos e viu que aquela vida não era para ela, sabe? O egípcio lá com quem ela estava mantendo contato era casado e estava enrolando ela, sabe? Dizendo que ele podia separar da esposa egípcia para casar com ela, ou de repente ela poderia casar com ele e ser a segunda esposa. E ela estava encantadinha lá com o boy. Mas que bom, né? Graças a Deus que ela abriu os olhos e viu que isso aqui não era o tipo de futuro que seria bom para ela, de jeito nenhum. E aí, vê que, que ótimo, deixou a emoção de lado, usou a razão, encontrou um, um homem lá, brasileiro, estão namorando, estão se relacionando, tudo lindo, maravilhoso, e vão casar. Tá vendo? Então, que bom, é possível as Marias aí apaixonadas incondicionalmente, Botar a emoção de lado e seguir a razão, como nossa Maria aqui fez. Maria, parabéns tá, por tu teres tomado essa atitude, porque eu sei que não é fácil, tá? Por mais que a gente pare e pense e fale assim, ah, que mulher burra, porque como é que essa mulher faz um negócio desse? Ah, como é que a mulher aceita ser a segunda esposa? Ah, como, como que isso? Como que aquilo? Mas quando há é, sentimento envolvido, a gente tem que entender que quem está lá envolvido no, no, no colorido da coisa não consegue enxergar o óbvio. Então, é, é, é difícil para quem está envolvido na situação parar, analisar de forma racional e tomar uma decisão racional. Então, para quem consegue fazer isso, tem que dar meus parabéns, porque não é fácil, tá? Maria, te agradeço mais uma vez por tu teres voltado e para dar aqui um retorno para a gente. E... Fico feliz, tá? Muito feliz, desejo que tudo de bom aconteça, que tu se case, que tu seja muito feliz com teu futuro esposo. E é isso aí, tá? Bom, meninas, vamos lá? Vamos lá pros comentários, trocar umas ideias. Vejo vocês lá no próximo vídeo. Tchau, tchau!